ഡൽഹി കലാപവുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് മുരളീധർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ധൃതിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പല ദുരന്തം നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളും വരുന്നത് അർദ്ധരാത്രി കിടത്ത സമയ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും രാത്രി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ തൊട്ട് കാശ്മീർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം പല നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സുതാര്യമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആഗോളമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രാദേശികമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണ് അരുൺ മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതത് വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പലർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ന്യായാധിപരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധികൾക്കെതിരാണ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയുടെ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ നൽകുന്ന സൂചന ഒരു വിധേയത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ അന്ധമായ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെയും അധികാരത്തിലേറ്റുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണകരമല്ല മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും നിയമവിദഗ്ധനുമായ ശ്രീ കാളീശ്വരൻ രാജാണ് ദ ക്യു ടു ദ പോയിന്റ് സ്വാഗതം സാർ കോടതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ കൊളീജിയം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിചിത്രമായ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഇത് പൗരത്വ നിയമത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കലുഷിതമായ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ഒരു നിയമവിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഈ പൗരത്വ നിയമം പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം വിശേഷിച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവ വികാസം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജുഡീഷ്യറി ഏത് ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യറിയാണുള്ളത് അവിടുത്തെ മുൻകാല ന്യായാധിപന്മാരിൽ പലരും മികച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരായ ജസ്റ്റിസ് ബ്രാങ് ബ്രാൻഡിസ് ആയാലും ശരി ജസ്റ്റിസ് ഫ്രാങ്ക് ഫോർട്ടർ ആയാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യായാധിപർ പലരും മികച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്രമേൽ പ്രകടിതമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ സമയം ഒരാൾ ന്യായാധിപനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അചിന്തനീയമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജുഡീഷ്യറി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജുഡീഷ്യറി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ അധികാര വിഭജനം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റേറിയനിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റ് സർക്കാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറി പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതി താരതമ്യേന ദൗർബല്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലത്തും ഈ സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രാൻഡൈസിങ് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയുള്ള വളരെ അസർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റർ എടുക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ള വിളിപ്പേര് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വീണത് അതിനുശേഷം ഈ പുതിയ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് എൻ ഡി എ വൺ എൻ ഡി എ ടു ഈ സമയത്തും ആദ്യത്തേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മോശമായിട്ടൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പോലും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിധികൾ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോൾ ശബരിമല കേസിലെ വിധി ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത്രത്തോളം ഒരു ഡെമോക്രസി ലിംഗനീതിയുടെ വിഷയം വിവാഹേതര ബന്ധവുമായിട്ടുള്ള കേസിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി ഇതിലൊക്കെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പോസ്റ്റർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നേരിട്ട് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവയായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവ
ആ കാര്യം നാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടത് രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് രണ്ടാം എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും കാശ്മീർ വിഷയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിനെതിരായി ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാശ്മീരിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യമൊട്ടാകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പല നഗരങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിധത്തിലുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ സി ആർ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഫലത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതാണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ വരികയാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് വെച്ചിട്ടല്ല ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമത്തിൽ ഒരു വകുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ കോടതിക്ക് കാര്യമായി പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് മുൻപ് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ആ വ്യക്തിയുടെ പാർശ്വവർത്തികളുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര ബന്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അധികാരം കൂടുതലായിട്ട് കൈകാളുന്നു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു അതൊരു വ്യക്തിയിലും അവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ഉപജാപക സംഘം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പോഴും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മൊത്തം ഒരു കുടുംബവാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് രീതിയിലൊരു കേഡർ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒന്ന് പരോക്ഷമായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് രണ്ടാം ഇൻഡയറക്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ അധികാര തേർവാഴ്ചയ്ക്ക് പുറകിലുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ അല്ല മറിച്ച് സംഘപരിവാർ പോലെ ആർ എസ് എസ് പോലെ വളരെ സുസംഘടിതമായ കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനോടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പും അതുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയും ജനാധിപത്യ ബോധവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കോടതികൾക്ക് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടൊരു നിലപാട് പല വിഷയങ്ങളിലും എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പല വിമർശനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ജഡ്ജിമാർ ഭരണകൂടത്തെ പേടിക്കുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രീതി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാനായിരിക്കാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കോടതികൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാകാതെ വരുന്നത് അല്ല കോടതികളിൽ ഇടപെടലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംവിധാനം രണ്ട് ന്യായാധിപരാകി തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപ പദവിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി അതുപോലെ സത്യസന്ധത അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റ് ധീരത പോലുള്ള ന്യായാധിപ ഗുണങ്ങൾ ആദ്യത്തേത് സംവിധാനപരമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വ്യക്തി സംബന്ധമാണ് ഇപ്പം സംവിധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായാധിപരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം താങ്കൾ ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയമുണ്ട് കൊളീജിയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര നിയമന കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലില്ല സ്വതന്ത്ര നിയമന കമ്മീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല പാർലമെൻറ്റ് എൻ ജെ എ സി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മേധാവിത്വം നൽകാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അത് റദ്ദ് ചെയ്തതിലൂടെ സുപ്രീം കോടതിയാകട്ടെ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം കൊളീജിയത്തിൻ്റെ അധികാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഈ കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ആത്യന്തികമായി ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാർലമെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ അതിശക്തമായിട്ടൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും ശക്തമായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് സംവിധാനത്
നിയമന കമ്മീഷൻ വരും അതിൽ ന്യായാധിപരുണ്ട് ന്യായാധിപരമായിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അഭിഭാഷകരുണ്ട് സാധാരണ ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഭൂഭാഗങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ച എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അയർലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പോലുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം മറ്റ് റേഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഇതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രമാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള ന്യായാധിപരെ തെര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നപ്പുറം നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കൂ കൊളീജിയമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാർ തന്നെ ജഡ്ജിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചില കൺസൾട്ടേഷനുകളൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ജനാധിപത്യവൽകൃതമല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെമോക്രറ്റൈസ്ഡ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ യോഗ്യത തിരഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായാധിപത്യം ഇതൊന്നും വ്യക്തമല്ല വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കൺസൾട്ടേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മികച്ച ആളുകളെ ബെഞ്ചിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പം സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നവും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട് തെറ്റ് മികച്ചതല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം മികച്ചതല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ന്യായാസനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ വളരെ ആ ഫെയർനെസ്സിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിലല്ല പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് യു കെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഞാൻ യു കെ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടുണ്ട് യു കെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പ് ഹൗസ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു യു കെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ന്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ വളരെ ഫെയറായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് ഈ വിധികൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ട ആളുകളെ ന്യായാസനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് സംവിധാനപരമായിട്ടുള്ള പാളിച്ചകളുണ്ട് ആ പാളിച്ച അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മറനീക്കി കാണിക്കുന്നു വ്യക്തികളിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാണേണ്ട ഒന്നൊന്നാണ് നമ്മുടെ ന്യായാധിപ വ്യൂഹം എത്രമാത്രം സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായിട്ടും അവർ സ്വതന്ത്രരാകേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയൊരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പല നിയമങ്ങളും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ട്രിബ്യൂണലുകൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുതൽ ഈ ലോകായുക്ത പോലുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളിലും റിട്ടയർ ചെയ്ത ന്യായാധിപരെ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷവും പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അജണ്ടയോടു കൂടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അടക്കം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരു സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഭരണ നേതൃത്വം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ചൊൽപ്പൊടിക്ക് നിൽക്കുന്ന അവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് കുറേയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതുപോലും ഒരു പരിധിവരെ ഈ കൊളീജിയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഈ കൊളീജിയത്തിന് പകരം എൻ ജെ എ സി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കൂടി മോശമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ കൊളീജിയമായാലും ശരി ഈ രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായാലും ശരി ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര നിയമനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലും മാധ്യ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറയുമെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഇതിനുള്ളൊരു സ്വീകാര്യത വന്നിട്ടില്ല ആ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്റ്റേസ്മെൻഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ നടപടി
അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമാണ് ഘടനാപരമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഒന്നാമത് ജസ്റ്റിസ് മുരളീധർ ജസ്റ്റിസ് മുരളീധർ വരളെ വളരെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് നീതിനിഷ്ഠയ്ക്കും ഒക്കെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായാധിപനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല മുൻകാല വിധികളും അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടക്കം മുൻകാല നേതാക്കളെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി അഴിമതി കേസുകളിലായാലും ശരി ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ന്യായാധിപനാണ് വളരെ റാഡിക്കൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ സ്വവർഗരതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി അത് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയുടെ തന്നെ തെറ്റ് തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വിധി അത് വളരെ വെയിവ് ലെങ്ത്തുള്ളൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വളരെ ഓഥൻറ്റിക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതേ വിഷയത്തിലുള്ള വിധിയേക്കാൾ ദൈഷണികമായിട്ടുള്ള ഔജല്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിധിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് മുരളീധർ കൂടി അംഗമായിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് എഴുതിയത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ന്യായാധിപനെ മെറിറ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ് പലപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പൊതുവായിട്ടൊരു പ്രശ്നമാണ് ഭിന്ന മേഖലകളിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ജുഡീഷ്യറിയും അതിനൊരു അപവാദമല്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഈ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നു മുൻപേയുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം മുൻപേ പലതും മറ്റും വേറെയും തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റ് ന്യായാധിപരുടെ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊട്ട് തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡൽഹി കലാപവുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് മുരളീധർ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ധൃതിപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പല ദുരന്തം നിറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളും വരുന്നത് അർദ്ധരാത്രി കിടത്ത സമയ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളും രാത്രി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ തൊട്ട് കാശ്മീർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം പല നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സുതാര്യമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ജസ്റ്റിസ് മുരളീധറിൻ്റെ തീരുമാനവും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചുള്ള മറ്റ് ന്യായാധിപരുടെ കാര്യത്തിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ സ്ഥലം മാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കേസ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള സാവകാശം നൽകപ്പെട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റ് പല ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് മുരളീധറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല കർണാടകത്തിലും ബോംബെയിലുമുള്ള മറ്റ് ന്യായാധിപർ ഇതുപോലെ സ്ഥലം മാറ്റിയപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ രാജിവെക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് പാട്ടീൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ ന്യായാധിപനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹവും വളരെ സത്യസന്ധതയ്ക്കും നീതി നിഷ്ഠയ്ക്കും പേര് കേട്ട ന്യായാധിപനായിരുന്നു ചില മുൻകാല വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും ന്യായാധിപന്മാർക്കെതി എതിരെ സ്ഥലം മാറ്റത്തെ ഒരു ശിക്ഷാരീതിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊരു സന്ദേശം പലപ്പോഴും നൽകപ്പെട്ടുകയുണ്ട് നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം താഹിർ റമണി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ന്യായാധിപ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അവരെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും സമാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് പോലും അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജസ്റ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവസാനം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നാം ജസ്റ്റിസ് മുരളീധറിൻ്റെ വിഷയവും കാണേണ്ടത് കോടതിക്കകത്ത് ആന്തരികമായി എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യമുണ്ട് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം സുതാര്യമാണ് അത് കോട ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവലാളായി നിൽക്കേണ്ടുന്ന കോടതിക്കകത്ത് ജനാധിപത്യമുണ്ടോ സുതാര്യതയുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിയതമായിട്ടുള്ള ചട്ടക്കോടും സംവിധാനവും ഉണ്ടോ ഘടനാപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേരാംവണ്ണമാണോ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പല നടപടികളും നിരാശാജനകമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളാണ്
പല ഘട്ടങ്ങളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അസർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് അതാണ് കോടതികളുടെ ധർമ്മം അതല്ലെങ്കിൽ ചില പണ്ട് ഈ താലിബാൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ ഉണ്ടായ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ജനാധിപത്യം ദുർബലമാകുമ്പോൾ കോടതികൾ ദുർബലമാകുന്നതായിട്ട് കാണാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കോടതികൾ ദുർബലമാകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെയും ദുർബലമാകും ഇത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാത്രമേ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെ നേരായ വിധത്തിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ആ ജാഗ്രതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അപജയമുണ്ടാകുന്നു അത് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപജയമുണ്ടാകാം എക്സിക്യൂട്ടീവിന് അപജ അപജയമുണ്ടാകാം കോടതികൾക്കും അപജയമുണ്ടാകാം അതുമാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജാഗ്രത മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പോം വഴി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെയും അധികാരത്തിലേറ്റുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഗുണകരമല്ല എപ്പോഴും കൊയാലിഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കൂ യു പി എ ടു അതുപോലെ കൊയാലിഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കോടതികൾ പോലും താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റേറിയനിസം അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടേതായാലും ജനാധിപത്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല വിശേഷിച്ചും ഈ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മെജോറിറ്റി ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മേൽക്കൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായ മേൽക്കൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും കാരണം ഇന്ത്യ പോലെ നിരക്ഷരതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം വടക്കേ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം പല പോഷകാഹാരക്കുറവും നിരക്ഷരതയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ വിളയാടുന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം സൂചനകളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആഗോളമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രാദേശികമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണ് അരുൺ മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഏതു തരം സന്ദേശങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളത് വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പലർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ന്യായാധിപരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് എന്ന് കാണിക്കുന്നൊരു സംഭവം കൂടിയാണ് ന്യായാധിപരുടെ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സുപ്രീം കോടതി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് ഏഴാം തീയതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ തന്നെ ഫുൾ കോർട്ട് അംഗീകരിച്ച ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനെതിരാണത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ന്യായാധിപരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധികൾക്കെതിരാണ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയുടെ പെരുമാറ്റം അതൊക്കെ നൽകുന്ന സൂചന ഒരു വിധേയത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ അന്ധമായ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അതൊന്നും തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നില്ല അത് ഈ ജുഡീഷ്യറി സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് അതേസമയം ഇവിടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വളരെ കലുഷമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജഡ്ജിമാർക്കും ബോധ്യമുള്ളത് ആണല്ലോ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ബോധപൂർവ്വം തന്നെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാമോ അല്ലപ്പം ബോധപൂർവ്വമായാലും അല്ലെങ്കിലും ആ പ്രസ്താവന അനുചിതമായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു